Good evening, everyone. Tonight, we are going to study the Word of God. Join me in a short prayer. Panginoon, kami ay nagpapasalamat muli, Panginoon, ng makapag-aral ng inyong salita sa gabi ito. Lord, ay gabay, uh, samahan mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Quicken our mind and let the Word sing into our heart. We ask that the Holy Spirit come to be our professor and uh, give us, O oh God, yung anointing na dapat para sa bawat isa nakikinig ng inyong salita sa gabing ito. To you be the glory and honor, Father God, in Jesus' precious name. Amen. So, ang atin <coughs> pamagat ngayon araw is the constancy of God. Makikita natin sa Malakay. Chapter 3, verse 1 to 6, ito ang ating scripture reading. Behold, I sent my messenger, and he will prepare the way for me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messengers of the covenant, in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and the, like a launderer's soap. Verse 3, he will sit as a refiner and a purifier of silver. He will purify the sons of Le Levi and parts them as gold and silver, that they may offer to the Lord an offering of righteousness. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant to the Lord. As in the days of old, as in the former years, and I will come near you for judgment. I will be a swift witness against sorcerers, against adulterers, against perjurers, against those who exploit wage earner and widows and orphans and against those who turn away and alien because they do not fear me says the lord of hosts for i am the lord i do not change therefore you are not consumed o son of jacob ang ating teksto ay makikita sa verse 6 po malakay 3 verse 6 for i the lord do not change therefore o sons of jacob are not consumed so, ito ang atin text today. So, lahat na bagay sa buong mundo ay nagbabago. So, everything earthly changes. Meron isang retard na ta uh, lalaki. Uh, bumalik siya sa kanyang uh, bayan, birthplace niya. Tapos, nagsa nagsalita siya. Sabi niya, binisita niya yung kanyang hometown. No, yun, nung maliit pa siya, boyhood boyhood means nung maliit pa siya at nakita niya lahat na bagay ay nagbago no? sabi niya yung community school yung maliit na church na uh, pinupuntahan nila before ay nawala na and yung mom and pops na store at restaurant ay nawala na rin ang franchise business ay nagiging uh, nakikita na lang niya but God about whom my parents my grandparents my uncle taught me has not changed so sinasabi niya abutihan ng Diyos at kahabagan ng Diyos ay sumusunod pa rin sa kanya at bless nagbless sa kanya sa lahat na kanyang araw sa buhay niya Ito ay makikita sa Psalm 136 verse 1. So, sabi niya, sabi ng profeta sa Malakay 3.6, yun atin teksto, For I, the Lord, do not change. Therefore, you, O sons of Jacob, are not consumed. So, ibig sabihin dito, ang profeta noon sa nakaraan, uh, panahon, panahon they, oh, they, they grasp the truth of the constancy of God. God. So, nalalaman itong mga profeta sa panahon ngayon, si Malakay, na nalaman nila yun, ang Diyos ay constant. 
hindi nagbabago. At uh, hinahanap nila, no? he sought to show his people his implication. So, itong mga profeta, tinitikning, tini, hinahanap nila sa tao kung ano bang implikasyon nila. They, let us not, let us explore. Tignan natin yung mga implikasyon na dalawang punto na makikita natin. What are the implication from two points of view? Number one, what does the constancy of God mean from God's point of view? Ano ba yun ibig sabihin ng constancy ng Diyos sa pananaw ng atin Panginoon? Una, A, even though human have changed their attitude about sin, God has not and will not. So, ibig sabihin, lahat na humanist, yung mga tao nagsasabi kasalanan, sin. There is, ang sabi ng mga humanist, sinasabi walang, 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 there is no such things as sin. Uh, a bit of beast survived in sin, sabi nila, no? So, tinetrace nila yung selfishness, pero hindi kasalanan. Ito ay mga humanist, yung, mga nanini, yung hindi naniniwala sa Diyos, no? Pero, uh, mga tao daw ay nagkakaroon selfishness, pero hindi kasalanan. So, ang kasalanan sa Jewish tabo, ibig sabihin, on that time, sa Victorian uh, Convention sa sa noon sa panahon yung mga psychologist nagsasalita ang kasalanan ay psychopathic aspect ng adolescent mentality yun ang kanilang pananaw pananaw nila ay parang psychopathic aspect no alam niyo psychopathic no yung mga taong uh, may mental problem daw ang mga kasalanan so may, some who do not agree with the humanist and psychologist apply the wrong test to their deeds. So, mali ang pagka-application ng humanist at yun psychologist na mali ang kanilang test sa gawa nila. So, pinapurify nila, dinajustify nila ang kanilang ginawa. No? They justify their deeds by the test of popularity. No? They dinajustify nila yung gawa nila kaya ganyan ang sinasabi so they feel na pag isang tao ay gumawa ng isang bagay ang sabi ng humanist ay, at psychologist it must be alright tama yun no? so yun ibang tao dinajustify nila yun immoral acts ba, uh, sa pabagitan pagtetest ng legality nila no but just because may legal meron may bagay na legal na hindi naman moral no hindi naman moral so yun ibang tao sa 11th commandment ano sabi sa 11th commandment thou shall not get caught ang sinasabi no but ngunit ang kasalanan hindi nagbago so ang kasalanan ay is ay talagang rebellion against ang sa Diyos natin. And the person who rebel is God's enemy. So ang sinasabing rebellion ay tinatawag ang isang tao nagre-rebel ay rebel against God's enemy. So those shall not get caught ang kanilang commandment, no? But ang kasalanan ay hindi po nagbabago ang pagkasabi ng mga psycho uh, psychologists sin is still rebellion against God and the person who rebels is God's enemy amen yun no kung sino nagre-rebel sa Diyos siya ay enemy ng Panginoon so Romans 5 verse 10 said while we were enemies we were reconciled to God by the death of His Son. Amen. In Matthew, uh, in Romans 5.10, Kung tayo ay kaaway ng Diyos, pero reconcile na ng Diyos tayo sa Kanyang buktong na anak. 
It is because God does not change his attitude towards sin that Christ went to the cross. That is why, bakit? Dahil hin, uh, hindi nagbabago ang Diyos sa attitude tungkol sa kasalanan. Kay pinadala niya ang buktong niyang anak, si Kristo, para mamatay sa cross, para tubusin ang ating mga kasalanan. Dahil eh, sabi, uh, tayo lahat ay nagre-rebel sa Diyos, tayo lahat ay enemy ng Diyos. So para ma-reconcile tayo, ay pinadala niya ang kanyang buktong na anak so that God can change his attitude. God does not change his attitude toward sin, but we are being redeemed from our sin through the death of Jesus Christ on the cross. Letter B, God does not change in his love toward all people. Yes, mahal pa rin niya tayo. Hindi siya nagbabago, hindi din na babawasan yung pagmamahal niya sa sanlibutan sa tao. So tayo ay very valuable sa kanyang mata. Mahalaga tayo po sa paningin ng Diyos. Sa ang Diyos, mahal niya lahat na kalalakihan, mahal niya lahat na kababaihan, mahal niya yung mga lalak, batang lalaki, batang babae sa mundong ito. Hindi po siya nagbabago sa pagmamahal niya sa atin lahat. In 1 John 2 verse 5, sabi niya, But who ever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this, we know that we are in him. So itong 1 John 2 verse 5 ang nagpapatunay na kung tayo ay, ay tuloy-tuloy mag-aral ng kanyang salita, andyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ay, siya ay magiging, uh, magiging perfected sa atin buhay. Ano? By this, malalaman natin na we are in Christ. Letter C, God does not change in His evaluation of human soul. Yung pag-i-evaluate niya sa, tayo, sa atin, hindi po nagbabago. Kaya sabi ni King David sa Psalm 8, chapter 8, verse 4, What is man that you are mindful of him? Ito ang tanong ni King David sa Panginoon. Ano ba nasa iyo, Panginoon? Bakit mahal mo ang tao? At mahal mo ang tao at sa sanlibutan na ito. Ano ba nasa iyo? Ba't nakikita mo ang tao? Sabi ng Panginoon sa Matthew 12 verse 12, How much then is a man better than a sheep? No? Mas mahalaga ang tao kaysa yung tupa. Ang, sago, ang sabi ng Matthew 12 verse 12. So itong dalawang text sa Psalm 8 verse 4, Matthew 12 verse 12, kahit na thousand years ago, no, isa sa Old Testament, isa sa New Testament, so ang pagitan nila ay libo-libo na nakaraan. Pero nagsasuggest itong dalawang verse na ito, yun supreme worth ng tao sa mata ng Diyos. So supreme worth yun, sobrang mahalaga ang tao. Personality ng tao kay Diyos. So Diyos, ang evaluation ng Panginoon sa tao sa sanlibutan ay he, worth no hindi nagbabago. So ang kanyang evaluation sa atin lahat ng Diyos ay hindi po nagbabago. Ganon pa rin ang pag-i-evaluate niya sa atin lahat. Letter D, God does not change in His plan and purpose. Amen ito. He never changed His plan and His purpose, purpose for all of His creation or His people that He create. So, ang method niya ay hindi po nagbabago. Ang approach niya may vary pero uh, He may discard one group no, because of disobedience. Pwede niyang tanggalin ang isang grupo na tao dahil nagdi-disobey sa kanya. At pipiliin niya yung ibang grupo dahil ginagamit niya itong grupo, katulad natin, ang mga lingkod ng Diyos para gamitin niya na palawakin ang kanyang plano sa mundong ito. Ang programa niya hindi po nagbabago. His program, 
His purpose, His plan is still the same. What is His plan and purpose? He wanted to uh, palawakin ang kanyang salita sa buong mundo para sa ganon yung kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan. Kaya sabi ni Dr. E. Y. Mullin, sabi niya, The apparent changes in God are simply His unresting desire to bless men. So walang 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 katapusan, walang rest, ah, walang katapusan ang kanyang desire, yung kagustuhan na i-bless niya ang tao sa sandubutan. Ito ang hindi nagbabago ang plano, hindi din nagbabago ang kanyang layunin. Uh, God's goal remain the same. Sunod, God's goal remain the same. Ano ang goal niya? Number one, God's first goal is the salvation of all who will believe in Him. So, kaligtasan ang unang goal niya na gustong ipalawak sa buong mundo. Kaya nasabi ni Paul sa 1 Timothy 2 verse 2, Who desire all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. That it is God's will for all men to be saved. Amen. Ito ang sabi ng 1 Timothy 2.4. Yun ang desire niya na lahat ng tao sa sanlibutan ay mailigtas. No? At dadating and to come to the knowledge of the truth. Maliban mailigtas para malaman nila ang katotohanan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin lahat. Pangalawa, God's second goal is indoctrinations of the saved. No? Ano ba indoctrination? Ibig sabihin indoctrination, ilalagay sa puso ng tao yung pagsasalin ng kanyang doktrina sa mga tao, sa mga taong na iligtas. No? Isa, ipagsasalin lingan ang doktrina niya. Uh, so, indoctrination means to imbue the sectarian opinion and point of view. So, Paul tuloy. <clears throat> sabi niya sa 1 Timothy, sinabi niya na ang desire ng Diyos sa lahat na tao sa sanlibutan ay they have to come to the knowledge of the truth. Kailangan matuto tayo yun ano ang katotohanan na pinapaabot niya sa atin lahat sa mapamagitan ng kanyang salita. Kaya ang sabi sa Matthew 28, 20, ang si Paul, uh, sabi niya ang Great Commission ng Panginoon na makikita sa Matthew 28, 20 is teaching them to, order, to observe all things whatsoever I have commanded you. So ito ang the Great Commission na sinasabi ni Paul na gusto niya i, ng Panginoon na lahat ng kanyang katotohanan, ang kanyang salita, ay mai-share sa lahat ng tao sa sanlubutan ito para sa ganon magbago ang mga tao sa kanilang pananaw. Number three, God third's goal is consumption of the kingdom. So, 1 Corinthians 15 verse 24. Then come, comes the end when He delivers the kingdom of God the Father when He puts an end to all rules and all authority and power. So si Paul nagsasalita dito. Ano ang punto ni Paul? Sabi niya, Paul point is that resurrected Christ will conquer all evil including death. So pagkabuhay ulit ng atin Panginoon Jesus, siya ang magko-conquer lahat ng kasamaan ng mundo kasa kasama na ang kamatayan. Amen. This is number three. Letter E, God does not change in His judgment and mercy. Hindi siya nagbabago ang kanyang judgment at kanyang habag sa atin lahat. Makikita natin si Malachi 3.5, yung kanina ang ating pinag-aralan. Then I will draw near to you for judgment. I will be swift witness against the sorcerer, against the adulterer. No? So hindi nagbabago tungkol sa judgment. Sa balang araw, at the end of the day, on His second coming, He will judge everyone of us. No? Lahat, pati yung mga gumagawa ng hindi mabuti, mga sorcerer, mga adulterer. So God's changeless nature guarantee this. 
So yun, hindi siya nagbabago. Ito ang nag-garantee na ang Lord hindi magbago kasama na ang kanyang judgment at kanyang habag sa sanlibutan. With God, judgment is written into the very natures of things. No? Ang judgment ng Diyo, ang, ang judgment ng ating Diyos ay makikita, malinaw na makikita sa history. I-consider natin example sa Genesis, yun account ng sa panahon ni Noah na nagkaroon ng baha, flood, at uh, yun din sa panahon ng yung pagtatayo ng tower ng Babel ay sinira. Ito ay lahat na ginawa ng Panginoon sa destruction because he 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 never changed his judgment. If people become ang tao ay nagiging pasaway ay matigas ulo, dadating din ang panahon ng judgment niya. Gugunaw niya yung buong mundo. The flood and the destruction of the Tower of Babel is two example from the Old Testament time. But history also illustrate God's mercy. Maliban na kanyang judgment, ang history, buong history, makikita pa rin natin ang pagmamahal ng Diyos, yung paghaba, yung habag niya sa atin lahat. Uh, sa Christ, sa history, makikita natin sa 1 Samuel chapter 7 verse 3. Then Samuel spoke to all the house of Israel saying, If you return to the Lord with, with all your hearts, then put away the foreign gods and the asterisks from among you and, pre uh, and prepare your hearts to, for the Lord and serve Him only. He will deliver you from the hands of Philistine. Dito makikita natin, history na ito sa Old Testament time. At that time, si Samuel ang nagsasalita. No? Sabi niya, kung ang tao ay magsisisi sa kasalanan, ang habag ng Diyos ay dadating. No? God's mercy will broke, broke through. No? God's mercy will never fail. For God changed not, hindi nagbabago ang Panginoon Diyos. Dahil sabi niya ng Samuel, kung tayo magsisisi, magrepent sa ating kasalanan, makikita pa rin natin, nandyan ang habag ng Diyos sa bawat isa. Dahil hindi po nawawala ang pagmamahal ng Diyos sa atin lahat. Psalm 103 verse 17 The mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him. Okay, sabi ng Son, Son King David, ang habag ng Diyos ay hindi mawawala. Everlasting yan. Pero sa mga tao na may takot sa Kanya. Number two, what does the constancy of God mean from human point of view? Ano ba yung constancy na alam natin sa atin pananaw? What implication does it carry? Ano bang implikasyon na dala kung tayo uh, uh, ang constancy ng Diyos sa atin? Letter A, the constancy of God warn us of the certainty of God's judgment. May warning pa rin tayo sa pagjajudge ng ating Panginoon. Ang kanyang judgment is sa mga ay sa para sa mga tao na hindi nagsisisi sa kasalanan. Itong judgment ni Lord ay para sa mga tao na re-rebel sa kanya, na lumalaban sa kanya. Kung ang kasalanan ay hindi nagbago, if sin has not changed, nor has its penalty. So, sabi ni Ezekiel 18 verse 4, The soul that sin, it shall die. Amen? So, sabi ni Ezekiel, kung sino ang nagkasala ay kamatayan. No? He will die. The soul will die. In Romans 6 verse 23, the wages of sin is still death. No? Ang Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So tayo, you are free to choose between two master. Dalawa ang pipiliin natin, dalawang master. But you cannot free, you are not free to manipulate 
the consequences of your choice. So, ibig sabihin, pwede tayo pumili ng dalawang master. Isa, gawa, gagawa tayo kasalan. Isa, si Lord. Pero hindi pa rin natin kaya i-manipulate ang konsekwensya ng atin pipiliin. No? Two master, the two master uh, will pay its own currency. Dalawang master. Una, yung currency ng currency ng sin ay death. Amen? So, ang currency, pag pinili mo kasalanan, kamatayan, ang konsekwensya. Yan ang kabayaran ng kasalanan. Kamatayan ng kaluluwa natin. That is all you can expect or hope for life without God. Yun ang isang tao na walang Diyos sa buhay ay kamatayan. Ano ang kamatayan? Spiritual death. No? We are talking about spiritual death. So when do, you do not have God in your life, expect that in your life you are dead. You are spiritually dead. So ano pa kung pinili natin si Kristo? Ito ay tinatawag church Christ currency. Ano ang currency na, ni Lord? Number one is eternal life. No, If we choose God by receiving the Lord and Savior, Lord Jesus Christ into our life as our Savior and Lord and Savior, ang kapalit is eternal life. No, Ito ay bagong buhay na pinag na pinagkaloob ng Diyos sa atin nagmumula pa nung umpisa ng sanlibutan na ito ng mundo na ito but this will continue forever with God so what choice do you make ang tanong ano ba pipiliin natin no dalawang currency lang isa kasalanan spiritual death pangalawa si Panginoon Jesus salvation piliin natin ay uh, ang tawag ay Christ currency, eternal life naman ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, no? So of course, all of us wanted to choose Christ currency because eternal life is kapalit, yun ang atin pipiliin. Letter B, the constancy of God assure us of the dependability of his promise. So kung yung constancy ng Lord na ina-assure sa atin na magdedepend tayo sa kanyang pangako. Marami siyang pangako. Kung basahin natin ang kanyang salita sa Biblia, there is so many promises in the Bible. He promised to receive us and answered our prayer. He promised to sustain us and protect us. He promised to relieve us from all burdens and strength of for our trial and promise abiding fellowship no nang nangako siya na mag uh, nandiyan siya pag tayo nagfe-fellowship ito ay makikita sa Matthew 18:20 no uh, nangako din siya ng power kapangyarihan makikita sa Luke 24:49 at Acts 1 verse 8 pangako niya eternal life Makikita sa John 10 verse 20. So ito yung constancy ng Lord. Hindi po nagbabago ang kanyang pangako sa atin. Sa atin, uh, sa atin nangako siya na tugunin niya ang atin panalangin, isustain niya tayo, iprotect niya tayo. At kung meron tayong uh, burden o problema sa buhay, ay bibigyan tayo ng relief, no? kasagutan. At bibigyan din tayo ng kalakasan sa atin mga trial. Pag, uh, pag na, nag-fellowship tayo, nagsama-sama tayo, nangako siya, nandyan siya sa atin kalagitnaan. Ang banal na spirito ang kasama natin. At nangako siya ng kapangyarihan, nangako siya ang eternal life. Lahat ito ay, pro, pangako ng Diyos ay hindi po empty promise. No? It's not empty words. But, all of these promises ay tinutupad niya. At hindi po nagbabago ang kanyang nature sa kanyang guarantee. Hindi siya nagbabago ang pagkataong ng Diyos. No? Letter C, the consist, constancy of God's guarantee, the security of believers. So another 
constancy ng Diyos ay ginagaranti yung atin safety and security. God's changeless nature is bound up with His sovereignty. Very sovereign ang Lord. Ang kanyang changeless nature ay nakatali sa kanyang pagiging sovereign siya. No? Uh, ang sovereignty means security. No? Dahil ang security ng isang mananampalataya ay predicted na sa sovereignty ng ating Diyos na hindi siya po nagbabago. Ito ay makikita sa John 10, 27 to 29. This, because God is the rock on which our faith rested. Siya ay rock, the rock na ang atin pananampalataya ay nakatungtong doon sa rock of salvation. So, ang value ng atin pananampalataya ay isang object at isang subject, isang object, no? And the object of our faith is Christ. Amen. So, ang atin faith ay naka, nakapatong sa isang object. Itong object na ito ay ang atin Panginoon Jesus. And we trust in Him, we have faith in Christ. If one who has trusted Him or herself to God care where to be lost. So, kung tayo nagtitiwala sa Kanya at nagtitiwala tayo sa atin sarili at uh, ito ay mawawala. It would be necessary for God to change and He changed not. Hindi po nagbabago ang pagmamahal, ang security ng ating Diyos sa ating lahat. The constancy of God provide the incentive for living. Amen din ito, no? Yung constancy niya na hindi nagbabago, siya ang nagbaba, nagbibigay ng insentibo sa ating buhay. Dahil ang Diyos ay change not, hindi nagbabago. Life has meaning, purpose, and direction. Dahil hindi siya nagbabago, may meaning ang buhay, may layunin, at may direction sa ating lahat. If we are going to the same direction, hand in hand with God, life have incentive. So, otherwise, kung hindi tayo, kung, kung uh, counterflow tayo sa direksyon ng Panginoon, ay ang buhay ay meaningless at walang emptiness, walang kahulugan, walang halaga. No? So, if we are going in the same direction ng ating Diyos, no, ay ito ay magkaroon tayo insentibo. Ano ay mga insentibo natin? Mayroon tayong matatanggap sa Kanya. No? Aside from eternal life, we have protection, we have security, we have something that we can depend on. Pag that kung ang ating pananampalataya at ating direction ay same as the Lord. Letter E, in her poem, Lament, Edna St. Vincent Mille described the brave effort of a widow to help her little children adjust to the death of their father. Ito sinasabi niya, itong si Lament, Edna St. Vincent. Siya ay dinescribe niya na yung mga damit no, na luma, no, lumang damit, she made them clothes out of his old cloth. Mga lumang damit. No? She, gave, she gave them their father's tricket to play with. And the poem ends on this. Life must go on. I forget just why many people are saying the same thing. So ito ibig sabihin, yun anak niya, maliliit pa anak niya, namatay ang kanyang kanilang tatay. So ang ginawa ni Edna, pinasuot niya yung mga lumang damit ng tatay nila sa mga anak. no Para pati pinahiram yung tricket is a musical instrument, pinahiram, pinigay sa anak niya yung musical instrument para tugtugin nila. Kaya sabi ng po, eh, poem na ito, life must go on. Uh, pero sabi niya, bakit marami pa tao nagsasabi, life is the same. So life must go on ang sabi niya. Dahil ito ang sinabi niya sa kanyang poem. 
In conclusion po, two question plague the mind of modern men and women. What does life mean? And what in this world can be trusted to stay the same? Both questions are answered in a changeless Christ. Outside of the Christ, individuals are free to choose what kind and how great a sinner they will be. They are alienated from the ground of their being, but life takes in a new meaning when a person enters a relationship with a changeless God through Jesus Christ. Dito tayo nagtapos. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for your constancy to your children. Marami kaming natuto tungkol sa hindi kayo nagbabago sa inyong pagmamahal. Hindi kayo nagbabago sa inyong attitude. Hindi kayo nagbabago, Panginoon, sa inyong pag-evaluate sa tao. Hindi din kayo nagbabago sa plano at purpose nyo sa amin lahat. So, Panginoon, maraming salamat po dahil kayo ay just who never change. No? Your, your judgment on us, your mercy on us, never change. You are constant in everything that you do. And we thank you, Lord, for your love and mercy. And God, Lord, you, uh, you also assure us uh, that we can depend on your promises. You also guarantee us of our security. And also, Lord, you bring incentive to our living. So we thank you so much for your love and mercy and your constancy in your children who are believing in you. So, samahan niyo ako sa ating panalangin for all this uh, concern at uh, tinata itaas natin para tugunin ang Panginoon. Pray for God's guidance and direction for each and every one of us. We pray that God will continue to bless every family spiritually, physically, and with mental and emotional health. We pray God's divine intervention sa pandemic crisis na ito sa buong mundo. Pinipray namin, Panginoon, ang healing touch mo sa lahat na tao na karoon ng COVID, sa lahat na uh, nasyon at lahat na uh, sa buong sanlibutan. At Lord, inihiling namin ang COVID virus ay mawala na. We pray na ang amin bansa, the Philippines, we pray na Lord, ipagpatulong nyo ang divine intervention sa lahat ng sitwasyon. Pinipray namin, Panginoon, ng protection mo sa mga cases, ng COVID cases, Lord, sa nagde-decline. We pray na wala ng bagong cases na variant na magsusurface sa panahon ngayon. Lord, hinihiling namin na madisipate na o disappear lahat na virus na ito. Pinipray namin na pagalingin mo yung mga taong may sakit, yung mga nagpositive ng COVID, Panginoon, hipuin mo at Lord, bigyan sila ng sapat ng kagalingan sa quarantine center, sa hospital, sa isolation center, at kanilang tahanan. Pinipray namin complete healing. Pinipray namin din comfort ipagkaloob mo sa mga pamilya nila. Pinipray namin yung mga elderly at vulnerable population at lahat na nagsasuffer ng chronic diseases. Pinipray namin, O God, yung sapat na kagalingan at protection ipagkalop mo sa amin lahat. Pinipray namin, Panginoon, yung financial difficulties ng bawat isang tao na nawalang trabaho, Panginoon. Uh, pinipray namin, magbigay kayo ng provision sa kanila. At pinipray namin, Panginoon, mag Bukas kayo ng pintuan ng opportunity para makapaghanap sila ng bagong trabaho at livelihood masustain ng kanilang pamilya. We pray, we pray namin ang Jolka, Panginoon, lahat ng student, teacher, at staff, Panginoon, bigyan sila ng safety at protection. Pinipray namin, Lord, na gamitin mo ang Jolka teacher na sila ay magpahayag ng salita ng Diyos sa mga student at mga parents. Pinipray namin ang Joel Kakapka Bagbagin, J-O-L Bagbagin, na Lord, gamitin mo po sila na sa outreach sa community nila, Panginoon. At uh, hinihiling namin, Pastor Bernard, uh, pinipray namin si Pastor Bernard, Pastora Susan, 
at mga church worker niya sa Santo Tomas, Batangas, at Lord bigyan i-anoint sila at gamitin sila sa pagpapahayag ng inyong salita sa komunidad. Pinipray din namin si Pastora Belinda, kanyang ministry team, na bigyan mo sila ng guidance at direksyon. Lord, bigyan sila, gamitin sila sa mas malawak na kaparaanan para ipagpatuloy po nila ang mission work at magbubukas din ng Bible Study Center sa Pangasinan. Pinipray namin lahat na J. Old Churches Palawan at sa Birak. Pinipray namin lahat na pastor na Lord, bigyan sila ng mataas na anointing at gamitin sila, Panginoon, ipagpatuloy na share nila ang inyong salita sa buong komunidad. Pray namin Pastor Bong Castro, Pastora Jenny Castro ng Las Piñas. Pinipray namin din, Lord, na bigyan sila ng mataas na anointing at guidance sa kanila sa kanilang lugar. We pray for, pinipray namin, tinataas din namin si Pastor Gabby de los Reyes. Pinipray namin ang katagumpayan ng kanyang mission at church planting ministry sa Batangas. At pinipray namin, O oh Lord, yung guidance mo at direksyon sa kanyang ministry na siya ay pagpatuloy ng provide ng needs o oh God. Pinipray namin, O oh Lord, na mag-raise up ka pa ng leader na mag-assist sa kanya sa kanyang ministry sa Batangas. Pinipray namin po ng JOL my son. Lord, ipagpatuloy niyo bigyan kami ng protection na lahat na pastor, leaders, member uh, na ipagpatuloy namin Panginoon magminister at magpreach ng inyong salita sa komunidad. We pray oh God ng anoint mataas na anointing ipagkaloob mo sa amin lahat. Pinipray namin din yung boldness sa paghahayag ng inyong salita Panginoon sa community. Pinipray namin Lord na uh, i, i rekindle ulit yung apoy sa amin puso ng bawat isang believers o God na sila po ay ipagpatuloy nila yung hunger and thirst of your words. Pinipray namin Panginoon yung revival ng church, J-O-L churches. Lord na you will cause the multiplication of dedicated spirit-filled pastor, leaders, worshipers, prayer warriors, teachers, and members. Pinipray namin na i-accelerate mo po, Lord, yung spiritual growth sa lahat na member. At bawat isa ay magbigay ng best nila sa paglilingkod sa inyo. And they will grow into a good stewards of God. We thank God, O oh God, for yung successful planning uh, ng J Oil Planning sa Laguna sa October 21-22 pinipray namin Panginoon i-guide mo kami as we implement the plans and uh, fulfill His mandate to share the gospel pinipray namin ang inyong provision pray namin Panginoon na i-enlarge mo ang territory uh, at that your blessing and favor will come and will continue to flow in our midst Pinipray namin ang kaligtasan ng bawat pamilya. Uh, i-entrust. We entrust to God and salvation of our family member. We pray that God will raise, oh God, yung young, younger generation that will be on fire for you and that will be willing to dedicate and commit their life in the ministry. We pray also for God's mighty move in the life of Bahay Kalina, Bahay Bahay Pag-asa, Bahay Kaling, Kanlungan, that God's presence will always be felt in every visit and activity. We pray also for the resumption of the ministry in Bahay Kalinga. We pray lahat na pastor, leader, worker of our churches, that they will be strengthened by the power of the Holy Spirit in doing God's work during this crisis. We pray for wisdom and guidance from the Lord as they face daily challenges in their ministry. Pinipray namin ang Christian community. Pinipray namin, Panginoon, ipagpatuloy nila maglingkod sa inyo na may pagmamahal, may kagalakan, may kabut uh, kab kabutuy kabutihan, that they will continue to share the gospel and reach out to unbeliever in their community. Pinipray namin yung Cagayan Province that they will, that uh, dahil 
Badly hit sila o oh God sa weather ng typhoon. Pinepray namin na mag-recover na sila sa disaster at flooding. Pinepray namin na i-comfort mo sila, i-restore lahat na nawala nila sa typhoon. Pinepray namin si Mayor Wesley, Vice Mayor Lori, Kong Rex, Kong Eric Senwin, at lahat na counselor, barangay captain, lahat ng health worker, lahat ng government official, employee, at lahat na uh, for, uh, for their safety and protection as they continue to discharge their duty and serve the people. We pray for President Bongbong Marcos for good health, wisdom in all his decision and that God will guide him and his team in building the nations. We pray for his salvation including his family and that he will fulfill his mandate. We pray for our President Sara Duterte and all the senators, congressmen, governors, lahat na elected and appointed, appointed government official, including cabinet member, IATF member. Pray for guidance and direction from God and pray also, O oh God, for their protection. We pray for a peaceful resolution on the war and conflict between Russia and Ukraine. We pray for President Putin and President Zelensky and their leaders for wisdom, for President Putin, uh, sobriety. We pray that God will guide them in all their decision and that they will agree to peacefully resolve their conflict. Pinepray po namin ang Israel. Pinepray namin ang peace for, of Jerusalem. We pray that God's redemptive plan of Isra for Israel and the whole world will come to pass. We pray that God's word will be preached in all nations, that God will send missionary, pastor, leaders to reach out to their unbeliever and bring them closer to God. To God be the glory. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you for joining us in this prayer. Let us all claim katugunan ng ating panalangin na ito panalangin na ito. Pati po, Lord, we also ask thee to answer the, pray, the unspoken prayer of our uh, kapatiran sa iglesia kung meron silang karamdaman, meron silang kahilingan. Panginoon, tugunin ninyo din ang, at, ang, ang pangangailangan. Tugunin din ang kanilang <clears throat> inihiling sa inyo. Father, we thank you for this evening. We praise you and honor you we lift up all this prayer unto you. We believe, O oh God, in Jesus' name, that you will answer this prayer. Maraming salamat sa bawat isa. Uh, God bless. God bless all of us. Thank you for attending this uh, tonight's, O oh God, uh, Wednesday prayer meeting. Thank you. In Thank you for tuning in to our online streaming service. Outlines of the preaching and other weekly activities will be distributed by our church leaders for further Bible study. We would also like to encourage everyone to read their Bibles, meditate, and pray during these times. For more announcements and updates, please like our Facebook page. Have a blessed day.